Hola a todos, aquí el guerrero Yauya. Hoy quiero compartir con ustedes la información más reciente de la nueva serie de Alien DFX. El sitio de Pegalaxy compartió lo siguiente el día 26 de abril de 2023. Exclusivo, spoilers, aquí hay más artes conceptuales de la serie DFX de Alien. El pasado otoño lanzamos un primer vistazo exclusivo al arte conceptual de desarrollo para la serie de Alien dirigida por Noah Hawley DFX y actualmente se encuentra en preproducción. La filmación aún está programada para comenzar en algún momento de este año. Dado que es el día de Alien, no pudimos evitar traerles tres piezas más de arte conceptual de Weta producidas durante el desarrollo de la serie. Tengan en cuenta que estos son conceptos iniciales que pueden o no reflejar cómo se verán estas escenas planificadas en la serie. Spoilers potenciales. La primera imagen muestra a Wendy dentro de un bosque urbano, empuñando espadas mientras que un xenomorfo las echa a través de los árboles. En la segunda imagen podemos ver otro ángulo del accidente de la nave espacial USS Maginot de Weyland Yutani, algo que compartimos el pasado otoño. Prodigy Tactical Response, una unidad PCM de Prodigy Corporation, se apresura para ver el accidente desde su área de recreación en la azotea. Por último, en la tercera imagen tenemos una vista de la cámara de criosueño de Maginot estrellada, que está siendo explorada por los soldados Hermit e Hiroya de Prodigy Tactical Response. En otras noticias, Fede Álvarez comparte la primera imagen del set de Alien Romulus. Esperábamos ver algo, cualquier cosa oficial de la nueva película de Alien, dirigida por Fede Álvarez que se está produciendo actualmente en Budapest y el director se ha asegurado de no decepcionarnos. Publicando en sus redes sociales, Fede Álvarez nos trae nuestro primer vistazo al set de Alien Romulus. En la foto podemos ver la tablilla de filmación agarrada por un accesorio de Face Hogger deseando un Happy Alien Day. Podemos ver desde este pasillo un indicador de aire en el techo, así como un listado para la recepción del entorno. Es posible que esté a bordo de una nave o una estación espacial de Weyland Yutani. También en la pared hay una cabina de comunicación de emergencia, que quizás reconozcas como los puntos de guardado del videojuego Alien In Insolation de 2014. Con esta información se confirma lo que les había dicho en un video anterior, que Alien Romulus tendrá lugar en el espacio y la serie de Alien Defex puede tener lugar en la Tierra. Y hasta aquí el video de hoy. Díganme, ¿les emociona ver la serie de Alien Defex o la película de Alien Romulus? ¿Les gustan los artes conceptuales para la serie de Alien Defex? Háganmelo saber en los comentarios. En el próximo video vamos a hablar de la biografía añadida por NECA en la figura del Scavage Predator, el descendiente directo de Nightstorm. Un saludo para todos los suscriptores y hasta hasta la próxima.